హాయ్ స్టూడెంట్స్ జావాకి సంబంధించి ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాప్లెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి జావా త్రూ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం రకరకాలుగా డిజైన్స్ అనేవి చూస్తూ వచ్చాము యాప్లెట్లో ఉన్న కొన్ని ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ అండ్ ప్రీడిఫైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ని యూజ్ చేసి మనం అలా డిజైన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ జావాలో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఆర్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ని చేంజ్ చేయడం కోసం మనం ఈ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాము సో ఎక్కడైతే మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మనం ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నేను ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మన వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా ఒక సింబల్ కానీ లేదు ఒక డయాగ్రామ్ కానీ లేదు ఒక ఇమేజ్ కానీ మనం ప్రింట్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఒక కలర్ అప్లై చేయాలన్నా బై యూజింగ్ యాప్లెట్స్ మనకి సరిపోతుంది కానీ ఏదైనా యాక్షన్ సపోజ్ నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక కంటెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి లేదు ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఇమేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి లేదు ఒక యాక్షన్ అనేది జరగాలి ఇలాంటివి ఏమన్నా మనం మూవింగ్ కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి స్టేట్ చేంజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనకి ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి అలానే ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా సేమ్ మనం ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏడబ్ల్యూటీ ప్యాకేజ్లో ఈవెంట్ అనే క్లాస్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఏడబ్ల్యూటీ అనేది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ విండో టూల్ కిట్ అనే ప్యాకేజ్ ఆల్ యాప్లెట్స్కి సంబంధించి కంటెంట్ కానీ లేదు డిజైనింగ్కి సంబంధించి హ్యా ఈవెంట్స్కి సంబంధించి కానీ అంతా కూడా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ విండో టూల్ కిట్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం సో ఈ క్లాస్లో నేను మీతో డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్స్ అనేవి మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మనం బ్యాక్ ఎండ్ యూజ్ చేస్తాం అలానే ఒక హ్యాండ్ ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజమ్స్ లో మనం ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి ఒక ఈవెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి అనేది నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను దీనికి ప్రాక్టికల్ మాత్రం నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్ సో ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేశాను కదా ఈవెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే చేంజింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్ సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాక్షన్స్ అనేవి ఏ టైప్లో ఉంటాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఒక బటన్ క్లిక్ చేయటం బటన్ ప్రింట్ చేయటం కాదు బటన్ని క్లిక్ చేయటం సో దట్ ఈస్ మన యాక్షన్ క్లిక్ ఆన్ బటన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి మౌస్ డ్రాగింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనం అక్కడ ఒక ఈవెంట్ ద్వారా మౌస్ని డ్రాగ్ చేయటం సో దట్ ఈస్ డ్రాగింగ్ మౌస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు యాక్షన్స్ యాక్షన్స్ అనేవి మనం ఇలా చెప్పచ్చు సో దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై విచ్ ప్యాకేజ్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి ప్యాకేజ్ డాట్ ఈవెంట్ సో ఈవెంట్ అనే క్లాస్ని మనం ఏడబ్ల్యూటి అనే ప్యాకేజ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తూ మనం ఇవన్నీ కూడా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం సో అయితే ఈ ఈవెంట్ అనేది అసలు మనం ఎన్ని టైప్స్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ మీన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సో మనకి ఫ్రంట్ కనిపించే ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఈస్ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనకి కనిపించింది వెనకాల ఏదైతే జరుగుతుందో అంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ ఈ బోత్ టైప్స్ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలానే మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం వీటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రోగ్రామింగ్స్ అనేవి రాసుకోవచ్చు సో ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఫ్రంట్ అండ్ ఈవెంట్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ సో ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్స్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ మనం ఎలా చేస్తాము అంటే మనకి ఫ్రంట్ స్క్రీన్కి ఫ్రంట్ కనిపించే ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫ్రంట్ అండ్ ఈవెంట్స్ సో కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఎవరు పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకి యూజర్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎవరి
మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ ఈవెంట్ లో డెఫినెట్ గా అక్కడ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది మస్ట్ సో టు జనరేట్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ వి మస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద యూజర్ దీస్ ఈవెంట్స్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఇక్కడ మీరు అండర్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ టు జనరేట్ ఈవెంట్స్ సో అలానే ఇక్కడ ఫోర్ గ్రౌండ్స్ ఈవెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా డ్యూ టు ఇంటరాక్షన్ బై ద యూజర్ ఆన్ కాంపొనెంట్స్ మనకి జియుఐ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఆ జియుఐ కాంపొనెంట్స్ లో ఏవైతే కాంపొనెంట్స్ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుందామో పికప్ చేసుకుంటామో మన డిజైన్ కోసం వాటి అన్నిటితో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఓకే జనరేట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా కూడా క్లిక్ ఆన్ బటన్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే దానికి రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం మనం ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ సో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ ఈవెంట్ అనేది అక్కర అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈవెంట్ అని చెప్పచ్చు సో కాంపొనెంట్స్ ఇన్ జియుఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి క్లిక్కింగ్ ఆన్ ఏ బటన్ దట్ ఈస్ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనకి వెనక ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి సంబంధించి ఈవెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి రేజ్ అవుతాయి తప్ప ఎక్కడ కూడా యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది లేకుండా మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి అక్కడ అవుతాయి సో ఈవెంట్స్ దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ సో అంటే యూజర్ నుంచి మనం ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ తీసుకోకుండా చేసేవే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ సో ఈవెంట్స్ దట్ డస్ నాట్ ఇంటరాక్షన్స్ సో ఇటువంటి ఈవెంట్స్ అన్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే మనకి యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది అవసరం లేదు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఓఎస్ ఇంటరప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ హౌ టు హౌ టు హ్యాండ్లింగ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఈస్ హీ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం దట్ ఈస్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజమ్స్ ఈ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కంట్రోల్ ద ఈవెంట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ మీన్స్ వీ కంట్రోల్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనం కంట్రోల్ చేసాము అంటే ఆ ఈవెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ ఈవెంట్ ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు కానీ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ అక్కర్స్ అక్కడ ఈవెంట్ అక్కర్ అయిన తర్వాత వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి సో ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం అంటే టు కంట్రోల్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ అక్కర్స్ ఈవెంట్ అక్కర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం డిజైన్ చేసే మెకానిజం ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం టు కంట్రోల్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ and event occur okay so ippudu ee events ni handle cheyali ante maniki enni events unnai and vaatini ela manam teeskuntamo ante ikkada delegation event model ani cheppi manam oka model teeskuntamo so that is delegation event model in this category we are having two that is sources and 
listeners sources and listeners so ikkada malli chaala mandiki doubts vastayi entante madam ikkada event handling mechanism lo manam use chese terminology components ani cheppi ante ikkada sources anna components anna same sources and listeners listeners anevi common but sources ni konni terminologies lo manam components ani cheppi call chestam సో కాంపొనెంట్స్ అన్న సోర్సెస్ అన్న మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోర్సెస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి మనం ఏం జనరేట్ చేసుకుంటాము ఈవెంట్స్ ని జనరేట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి బటన్స్ లిస్ట్ చాయిసెస్ చాయిస్ అండ్ స్క్రోల్ బార్స్ ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈవెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ సోర్సెస్ నెక్స్ట్ లిజినర్స్ అంటే ఏంటి లిజినర్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంది అంటే హ్యాండ్లింగ్ ద ఈవెంట్స్ ఏవైతే జనరేట్ అయిన ఈవెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళని మనం ఇక్కడ లిజినర్స్ అంటాం సో దీనికి మనం టోటల్ ఈ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజమ్స్ కి ఫస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా మనం ఏదైతే ఒక సోర్స్ అనేది ఒక కాంపొనెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నామో దాన్ని లిజినర్ తో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ టు event handling mechanism we need to register the source with the listener okay so event handling mechanism lo the first step source with the listener next ikkada component with the listener anna kuda same next alane ikkada each and every class event handling lo each and every class ki each and every different registration methods untai so different classes provides different registration methods so for example ikkada manam simple ga cheppali ante add type listener అంటే మధ్యలో టైప్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాము సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ కి లిజ్నర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ న్యూ వర్డ్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ సో మనకి జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి యాడ్ యాక్షన్ లిజ్నర్ ఓకే సో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలా అయితే మనం మెన్షన్ చేసుకున్నామో అలానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యాండ్లింగ్ కూడా మనకి విత్ లిజినర్ తో రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ స్టెప్ అలానే ఎవ్రీ ప్యాకేజ్ కంటైన్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ప్యాకేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అలానే ఈవెంట్ క్లాస్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈవెంట్ ఏడబ్ల్యూ టీ ప్యాకేజ్ లో కూడా ఈవెంట్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈవెంట్ రిలేటెడ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి సో దీనికి రిగార్డింగ్ పాయింట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్స్ డిఫరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ మెథడ్స్ సో అలానే డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్ఫేస్ కి కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది అలానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ కి కూడా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో సెకండ్ పాయింట్ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోనెంట్ హిడెన్ సో నేను